ஜி இப்போ சனிப்பயிற்சி நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே ஜனவரியில் இப்போ இந்த சனிப்பயிற்சி பலன்கள் எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்க போகுதுன்றத கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியும் ஜி வணக்கம் ஜி ஜோதிட ரகசியோட நேரங்களுக்கு வணக்கம் இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கா சேனல் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் நடக்க போகிற சனிப்பயிற்சியோட பலம் பன்னெண்டு ராசிக்கும் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன மாதிரி நன்மை நடக்கும் போது எந்தெந்த ராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி தீமையில் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் சார் கேட்ட மாதிரி இப்போ பொதுவாக ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு ராசிக்கும் என்னென்ன செய்யுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த வருஷத்தில் போகிறதுக்கு கவனமாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ராசிக்கு ரொம்ப நன்மை செய்யும் எந்த ராசிக்கு ரிலீஃபை கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ராசிக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கும் கவனமாக எந்தெந்த ராசிக்காரங்க இருக்கணுங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு பிரித்து விரிவாக பார்த்துடலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மேஷ ராசி ராசி பலம் பற்றி நம்ம பார்க்கணும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லக்னத்தை வச்சு பார்க்கணும் லக்னத்தை வச்சு பார்க்குறப்ப தான் பலம் வந்து பூர்த்தி அடையும் இப்போ வெறும் ராசியை மட்டும் வச்சு பார்க்குறப்ப முழுமையான பலனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ இப்போனா அப்படிதான் வந்து இப்போ மேஷ ராசிக்கும் மேஷ லக்னத்துக்குமே வந்து இந்த பலன்கள் பார்க்கணுன்றீங்களா ஜி கண்டிப்பா இப்போ ஒருத்தர் வந்து மேஷ ராசியில பிறந்திருப்பாங்க லக்னம் வந்து கடல லக்னத்திலேயோ இல்ல சிம்ப லக்னத்திலேயோ பிறந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த சனிப்பயிற்சி பலம் வந்து வெறும் ராசியை மட்டும் வச்சு பார்க்கறதுனாலும் பரிபூர்ண பலம் நூறு சதவீத பலனா கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னா இப்போ வந்து மேஷ ராசிக்காரங்க வந்து இப்போ இப்போ கடக லக்னமா இருந்தாங்கன்னா இப்போ கடக லக்னத்தை தான் அவங்க மெயினா பார்க்கணுமா இல்ல மேஷ ராசிக்கு பார்க்கணுமா கடல லக்னத்துக்கு முக்கியமா பார்க்கணும் மேஷ ராசியில இருந்து ராசி வச்சு பார்க்கறது சந்திரன் வந்து பத்தாம் இடத்துக்கு சனி போகுது அதே டைம் கடல லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி வருது ஏழாம் அதிபதி சனி இப்ப சனி தசையோ சனி பூத்தியோ கடல் லக்னத்துக்கு நடந்துட்டு இருந்தா ஏழு வரப்போ திருமணம் எவ்வளவு நாள் தடைப்பட்டு இருந்தா அந்த திருமணத்தை நடத்தி கொடுத்துரும் ஆனா மேஷ ராசின்னு பார்த்தவங்க திருமணத்துக்கும் அந்த பத்தாம் பகுதிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனா கடல் லக்னம் போறப்ப பாத்தீங்கன்னா சனி ஏழாம் அதிபதி ஆகாது ஏற்கனவே போய் ஆட்சி பலம் பெறப்ப எவ்வளவு நாள் தடை தாமதமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து திருமணத்தை கண்டிப்பா நடத்தி கொடுத்துருவாரு என்ன வாழ்க்கை நடக்க போகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா லக்னம் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப மேஷ ராசி நடத்துக்கலாம் மேஷ ராசிக்கு சனி பயிற்சியும் திருமணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் லக்னமா இருக்கிறப்ப சனி ஏழாம் அதிபதி ஆகிறாரு ஏழாம் அதிபதி ஆகிறப்ப கண்டிப்பா திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வேலையை அவர் செய்வாரு அதனாலதான் லக்னம் ரொம்ப முஸ்லீம் சொல்றது இப்ப மேஷ ராசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க திருமணத்தை பத்தி பார்க்கணும்னா மேஷ ராசி ஏழாம் வரும் துலா ராசியா வரும் சனி மரம் பார்க்கணும் மரத்துல வந்து துலாம பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கறப்ப தடை தாமத்தை ஏற்படுத்தும் தவறான பகுதியில நம்ம சொல்லிடுவோம் ஒன்பதாம் ஒரு பாடமா இந்த கடந்த ரெண்டு 
வருஷம் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு வாழ வேண்டிய அனுபவத்தை கடந்த ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துரும் அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷ காலம் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிதன ராசி மிதன ராசில எது கண்டிப்பா மிகவும் கவனமா இருக்கும் என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் அஷ்டமத்த சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது அஷ்டமத்த சனினா என்னன்னா இப்போ லைஃப் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாடம் முப்பது வருஷத்துக்கு தேவையான பாடத்தை அது கொடுத்துட்டு போயிடும் சனியோட ஒரு சைக்கிள் ரொட்டேஷன் சைக்கிள் வந்து முப்பது வருஷம் அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு தேவையான பாடத்தை அந்த ரெண்டு வருஷத்துல கொடுத்துட்டு போயிடும் இந்த ரெண்டு வருஷம் அஷ்டமத்த சனி என்ன செய்யணும்னா கிராம மனைவியா இருந்தா நிரந்தரமா பெரிய தூண்டான அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வளர்த்தான போய்க்கிறதுக்கும் பெரிய கடனால பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கும் அவமானத்தை சந்திக்கிறதுக்கும் ஊர் விட்டு ஊருக்கு போறதுக்கு தலைக்குறை வாழ்க்கை வாழ்க்கை பிறகு ஏற்படுத்தும் இது எல்லாமே மிதன ராசிக்கு கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா மிதனத்திலேயே ராக பகவானும் இருக்காரு அதனால அதிக கவனம் எடுத்துக்கூடிய ராசியில நம்ம ரொம்ப வந்து மிதன ராசிக்காக மிகவும் கவனமா இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அவமானத்தை சந்திக்கக்கூடிய கவனமா இருக்கும் அதனால வந்து தன்னோட வேலை தேவையில்லாத வேலையை ஏற்படுறத விட்டுட்டு தன்னோட வேலையை மட்டும் கவனமா செஞ்சிருக்காவே போதும் என்னடா இப்படி அஷ்டமத்த சனி வரும்போது இப்படி சொல்லிட்டாரு நமக்கு அப்படி தானா அப்படின்னு யாரும் பயப்பட வேண்டாம் தம் நம்ம எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அவ்வளவு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஜி அந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக நீங்கள் அடுத்த அந்த பாதிக்க அதிகமாக பாதிக்கப்படும் போது ராசிகளில் அந்த வீடியோலாம் சொல்லிட்டு இருக்கு ஜி டீட்டெயில் இப்போ வந்து இப்போ வந்து அடுத்த ராசி கடல ராசி கடல ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்துல வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வருது அது வந்து கண்டா சனின்னு சொல்லுவாங்க கண்ட சனிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவிக்கு உண்டாக உள்ளார ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை அதிகப்படுத்தும் இன்கேஸ் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்காங்கன்னா ஏழு பேர் தான் பார்ட்னர் உண்டாங்க அது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் செய்யறவங்களுக்கு தன்னோட பார்ட்னர் மூலியமா ஏமாற்ற சந்திக்கக்கூடிய நிலைமையை ஏற்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா குடும்பத்துல இருந்த கணவன் மனை கொடுத்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வீட்டுல அதிக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுத்தும் இப்ப சனியோட பார்வை பாத்தீங்கன்னா மூணு ராசி நடப்படும் ஒன்னு வந்து கடல் ராசி இன்னொன்னு வந்து துளா ராசி இன்னொன்னு மீன ராசி இந்த மூணு ராசி மேல சனியோட பார்வை படும் அந்த சனி பார்வை படுற ராசிங்க கவனமா இருக்கணும் அதுல கடல ராசி ஒண்ணு ஏன்னா நீங்க என்ன திட்டம் போடுறீங்களோ அந்த திட்டம் வந்து கடைசி நேரத்துல மாறி போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் இன்கேஸ் ஒரு திருமண ஏற்பாடு செஞ்சா அது கடைசி நேரத்துல கூட நின்று போறதுக்கு உண்டான வழியை அது செய்யும் அதனால என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அது தீர்க்கமா இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் தன்னோட முடிவுல இருந்து பின்வாங்க கூடாது அடுத்தவங்க பேச்சு கேட்க கூடாது பொறுமையா இருக்கணும் இல்லாத அவசியம் குடும்ப வாழ்க்கையில விட்டு கொடுத்த போகணும் பார்ட்னர் வந்தா கணக்கு வழக்குல கவனமா இருக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாவே இந்த பாதிப்பு வந்து குறைஞ்சிடும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிம்ம ராசி சிம்ம ராசிக்கு ஆறுல சனி போகும்போது ஆறுங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஸ்தானம் தான் நல்ல ஸ்தானம்னா என்னன்னா ஆறாம் இடம்ங்கிறது கடலே வளர்க்கும் சொல்லுவோம் சனிங்கிறது கிரகத்துல காலகத்துல பார்த்தோம்னா கெட்ட கிரகம் சொல்லக்கூடியது கெட்டவன் கெட்டு ராஜயோகம் சொல்லுவாங்க அது ஆறுல போறப்போ எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய வாய்ப்பு பல பெரிய பிரச்சனைகள் வந்து வெளியே வரக்கூடியது எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அது வந்து வெளியே வரக்கூடியது இதெல்லாம் செய்யும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் கவனமானா போகும் இந்த உடல் உபாதைகள் மூட்டு வலி இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படாம நீங்க பார்த்துக்கிட்டா போதும் சிம்ம ராசி பெரிய அளவு பாதிப்பு ஒண்ணும் கிடையாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்னி ராசி கன்னி ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல சனி போகும்போது கடந்த ரெண்டு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா அத்தாஷ்டம சனின்னு சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடத்துல சனி இருந்தது அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இவ்வளவு வந்த பாதிப்பு வந்து வெளியே வந்து ஐந்தாம் இடத்துக்கு போறது உங்களுக்கு நல்லது தான் சனியோட பார்வையில இவ்வளவு நாளா ரொம்ப வருஷமா இருந்த ராசி கன்னி ராசி அதுல வந்து சனியோட பார்வை விலகி போய் துளா ராசிக்கு போயிருச்சு அதனால கன்னி ராசிக்கு கண்டிப்பா ஒரு மாற்றமும் சேஞ்சஸும் இந்த ரெண்டு வருஷம் நன்மை கண்டிப்பா நடக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா துளாம் ராசி துளாம் ராசிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏழு வந்து துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ரெண்டு வருஷ காலமும் நீங்கள் கவனமாக தான் இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து வாங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் வண்டியில் போகிறப்போ ஒரு விபத்து ஏற்படலாம் இல்லை வீடு வாங்குறதுல வில்லங்க இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஏன்னா துலாம் ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல சனி போகிறதுனால அந்த நாலாம் இடத்துக்கு உண்டான காரகமான வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து இது சம்மந்தமான விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்கணும் 
அதே டைம் சனியோட பார்வை பெருவ ராசி உங்கள் ராசி அதனால் வந்து எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் தீர்க்கமாக இருக்கணும் கடைசி நிமிஷத்தில் கூட நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு மாறி போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் பொறுமையாக நிதானமாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட வேலையை செஞ்சீங்கன்னா வெற்றி அடைப்பு உண்டான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிக ராசி விருச்சிக ராசிக்கு மிகப்பெரிய ரிலீஃப் அப்படின்னு சொன்னால் ஏழ்ற முடிய போகுது வர ஜனவரி மாதம் விருச்சிக ராசிக்கு ஏழ்ற முடியறதுனால லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்கக்கூடிய ராசி விருச்சிக ராசி இப்போ ஏழ்ற வருஷமாக அனுபவித்த பலனில் பாதிப்புலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு நல்ல மாற்றம் இருக்கும் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லைஃப் சைக்கிள் உங்களோட ஜாதக அமைப்பு வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த சனி பயிற்சி நன்மையை விருச்சிக ராசிக்கு கண்டிப்பாக செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கு சனி போகுது பேசுகிற வார்த்தையில் கவனமாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் பணம் வச்சுருந்தா அது கரையிறதுக்கு உண்டான வேலையும் ஏழ்ற நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசிலேருந்து ரெண்டாம் இடத்துக்கு சனி போகிறதுனால பேசுகிற வார்த்தையில் கவனம் வேணும் பொருளாதார சேமிப்பு இருந்தால் அது கரையும் இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதே டைம் ஏழ்ற முடிய போகிற கடைசி ரெண்டு வருஷம் தனுசு ராசிகள் இருக்கிறதுனால எல்லா செயல்களையும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் கோவப்பட்டு வார்த்தையை டப்புன்னு விட்டுறக்கூடாது உறவுகளை பிரேக் பண்ணிடக்கூடாது நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் நடக்கும் அதனால் தனுசு ராசி நேர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா தனுசு ராசிக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடக்கிற ராகுகேது பயிற்சி குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி மூணுமே சரியில்லை அதனால் தனுசு ராசிக்காரங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அனுசரித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பொறுமையாக தான் இருக்கணும் பொறுமையாக இருந்து உங்களோட வேலையில் மட்டும் நீங்கள் கவனம் செலுத்தி வந்தீங்கன்னா டெடிக்கேட்டடாக வந்தீங்கன்னா சனி பயிற்சி கஷ்டத்தை எந்தளவு குடித்தோ அது முடிகிறப்போ நல்லதை அதிகமாக செஞ்சுட்டு போயிடும் அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை உங்களோட தொழிலில் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதை தீர்க்கமாக டெடிக்கேட்டடாக முழு மனசோடு ஆத்மார்த்தமாக செய்யணும் கிளைண்ட்ஸை வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவில் நீங்கள் செய்யணும் கிளைண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஓனர் நினச்சி செஞ்சீங்கன்னா அது உங்கள் தொழிலில் லாபத்தை கொடுத்துட்டு போகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசி மகர ராசிக்கு ஜென்ம சனியாக வரப்போகுது சந்திரன் மேலேயே சனியாக போக போகுது சனிங்கிறது ஒரு அவமானத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் இங்கே எந்த தப்பமே செய்யாமல் இருந்தாலும் அவமானம் உங்களை தேடி வர்றதுக்கு உண்டான காலம் ஒரு ஒரு நாள் கடத்துறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யுகம் கடத்துகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் தப்பு தவறு நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக நடக்கும் அதே டைம் சந்திரங்கிறது ஒரு மனசை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் சனி வந்து அந்த மனசை காயப்படுத்தக்கூடிய வேலையை கண்டிப்பாக செய்யும் அம்மா இருந்தாங்கன்னா வீட்டில் முதியோர் அம்மா பாட்டி இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட உடல் நல்லா பாதிக்கப்படுறதுக்கு உண்டான வேலை கண்டிப்பாக இந்த சங்கரோட மு உடல்நிலையும் மனநிலையும் நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழரையில் ஜென்ம சனியாக வர்றப்போ அவமானத்துலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் தேவையில்லாத அடுத்த விஷயத்தில் தலையிடுறதோ இன்னொருத்தர் விஷயத்த தீர்க்கிறன் போகிறதோ அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது உங்களோட தேவை என்ன உங்களோட நோக்கம் என்ன உங்களோட பயணம் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக செஞ்சுட்டு வந்தால் போதும் டெய்லி உங்களோட கடமை என்னவோ அன்றாட கடமைகளை மட்டும் செஞ்சுட்டு வந்தால் போதும் புதிய முயற்சிகளோ புதிய நண்பர்களோ இந்த சேர்க்கைகளோ தேவையில்லாத உறவுகளோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அறிமுகமாக ஆகிறாங்கன்னா அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவாங்களான்னு நீங்கள் மிக முக்கியமாக கவனமாக இருக்கணும் குடும்ப விஷயங்கள்லையும் சரி தொழில்லையும் சரி மீது எல்லா வகையான விஷயங்கள்லையும் கவனமாக மகர் ராசிக்காரங்க இருந்துக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பராசி கும்பராசிக்கு சனி வந்து பன்னெண்டாம் மீட்டில் வரப்போகுது அந்த பன்னெண்டுங்கிறது விரைய ஸ்தானம் விரையங்கிறது என்னென்னா தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானம் தூக்கம் கெடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை அது செய்யும் ஏழு அதே டைம் கும்பராசி இப்போ தான் ஆரம்பமாகக்கூடிய காலம் ஏழு சனி ஆரம்பம் ஆகிறதுனால அதிக லாசஸ் விரையம் அதிகமாக ஏற்படும் நீங்கள் இன்கேஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு முதல் போட்டிங்கன்னா இது தான் வந்து ஆசையை தூண்டி விரயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலம் அதனால் புதிய முயற்சிகளோ தொழில் முதலீடுகளோ செய்கிறப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பார்ட்னர்ஷிப் அது மாதிரி போகிறப்ப கவனமாக இருக்கணும் தூக்கம் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வச்சுக்கணும் தேவையில்லாத விஷயத்தில் போய் இன்வால்வ் ஆகி உங்களோட தூக்கத்தை நீங்கள் கெடுத்துக்கக்கூடாது பண விஷயத்துலையும் சரி அதே டைம் நிறைய விரயம் பண்ணிடக்கூடாது யாரையும் நம்பி முதல் போட்டு பணத்தை விரயம் பண்ணிடக்கூடாது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா கடின் கடுமையாக உழைச்சி அந்த
லாஸ் பண்ணாதீங்க தூக்கத்துக்கு எடுத்துக்காதீங்க பன்னெண்டாம் இடங்கிறது மருத்துவமனை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வேலையை நீங்கள் தப்பாக போனால் செய் செய்கிறதுக்கு உண்டான நேரம் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீனராசி மீனராசிக்கு பதினோராம் இடமாக லாபஸ்தானத்தில் சனி வரப்போகுது லாபாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த பதினோராம் பாகத்தில் சனி வர்றது இவ்வளோ நாள் இருந்தக்கூடிய தொழில் நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி அதனால் லாபம் இல்லைன்னு நினச்சிங்களோ அந்த லாபத்தெல்லாம் இது கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டுரும் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா சனியோட பார்வை உங்க ராசி மேலே போடுறதுனால எந்த முடிவு எடுத்தாலும் தீர்க்கமா இருக்கணும் தீர்க்கமா இல்லாதப்போ என்னன்னா புனர்ப்பு தோஷம் சனியோட பார்வை பெட்டா அதுக்கு பேர் புனர்ப்பு தோஷம் சொல்லுவாங்க புனர்ப்புன்னு என்னன்னா கடைசி நிமிஷத்துல எல்லா திட்டத்தையும் மாத்தி அமைச்சிரும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா நீங்க ஒரு தொழில் செய்யறோம்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் அதை நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கோ கடைசி நேரத்தில் வேற ஒரு உங்கள் திட்டத்தையும் முழுசாக மாற்றத்துக்கோ இல்லை ஃபெயிலியர் பண்ணுறதுக்கோ உண்டான வேலையை செய்யும் அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா லாபத்தை வந்து குறைக்காது அந்த பதினோராம் இடத்தோட வேலையை நீங்கள் முழுசாக அனுபவிக்கணும்னா எடுக்கிற திட்டம் போடுற திட்டத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தீர்க்கமாக இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் அடுத்தவங்க பேச்சு கேட்கக்கூடாது சுய முடிவு எடுக்கணும் ப்ராப்பராக கவனமாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வெற்றி மீனராசிக்கு கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் பரிகாரத்தை பத்தி பார்த்தோம்னா சனிக்குன்னு பார்த்தோம்னா தானம் கொடுக்கலாம் சோசியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகலாம் நார்மலா பார்த்தோம்னா எல்லாம் யாகம் வளர்த்துறது ஹோமம் வளர்த்துறது அந்த மாதிரி போய் பெரிய விஷயங்களில் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கணும் ஒரே நாளில் தீந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து எல்லாம் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதனால் நீங்கள் டெய்லி டெய்லி உங்களால் என்ன முடியுமோ டெய்லி டெய்லி ரெண்டு இருக்கு பரிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து புண்ணியத்தை அதிகமாக சேர்த்துறது இன்னொன்று பாவத்தை ஒரேடியாக தீக்கிறது புண்ணியத்தை அதிகமாக சேர்த்துறது வழிபாடு மூலியமாக செய்ய முடியும் அந்த வழிபாடுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸு இல்லை நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச சனிக்கு உண்டான பிரீத்திக்கு உண்டான கோயில் அந்த மாதிரி தீர்த்த ஸ்தலங்கள் போகிறது மூலியமாக புண்ணியத்தை வளர்த்த முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள் நடக்கிறவங்க நார்மலாக திருநள்ளாறு போயிட்டு வரலாம் இல்லை சனி பகவானோட ஆலயங்களுக்கு போய் தீபம் போட்டு வரலாம் சனிக்கிழமை எல் தீபம் போட்டு வரலாம் காக்கைக்கு உணவு வைக்கலாம் ஆர்ஃபனேஜ் சோசியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஆர்ஃபனேஜ் உடல் ஊனமுற்றோர்கள் ஆசிரமத்துக்கு போய் உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் டொனேட் பண்ணிட்டு வரலாம் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் செய்யலாம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிமட்ட தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகள் செய்யலாம் இப்போ ஒரு ஆட்டோ டிரைவரோ இல்லை ஒரு ரோடில் வேலை பார்க்குற ஒரு லேபரோஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களால் அவங்க ஒரு தொழிலுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னாவே அது ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியத்தை கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் சேர்த்தி விடும் இதை செஞ்சிங்கன்னாவே ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரமாக புண்ணியமாக உங்களுக்கு சேர்த்தி விடும் பாதிப்பு குறையும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலும் மேலும் நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் வந்து கீழே போயிட்டு இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது ராசியை வச்சு தான் பார்த்துருக்கோம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லக்னத்தை வச்சு பார்க்கணும் இந்த சனி பயிற்சி பலன் இதில் சொன்னது ராசியை வச்சு சொன்னது ஜஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் டீட்டெயில் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களோட லக்னத்தை வச்சு நீங்கள் கண்டறிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன பலன் நடக்கும்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு மேசராசிக்கு சொன்ன மாதிரி கன்னிராசிக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் கன்னிராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல சனி போகுது இன்கேஸ் கன்னி லக்கணமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்னி லக்கணம் கன்னி ராசியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு அஞ்சில் சனி போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சனி தசையோ சனி புத்தியோ நடந்தால் கண்டிப்பாக புத்திர பாகியத்தை கொடுத்துட்டு போயிடும் சனி நன்மையே செய்யாதா என்னடா இவர் பாதிப்பே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்காம சனி நன்மை செய்யும்னு சொல்லியிருக்கோம் ரிஷபராசிக்கு நன்மை செய்யும்னு சொல்லியிருக்கோம் கன்னிராசிக்கு நன்மை செய்யும்னு சொல்லியிருக்கோம் விருச்சகராசிக்கு நன்மை செய்யும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் எப்படி நன்மை செய்யும் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னு தெரியும்னா உங்கள் லக்னத்தை வச்சு நீங்கள் ஆய்வு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் லக்னத்துக்கு என்ன பாவமோ அந்த பாவத்துக்கு உண்டான வேலையை அது தசா புத்தியாக நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சிடும் அப்படி செய்யுதுன்னா என்னென்னா ஐந்தாம் பாவமாக வந்து திரும் புத்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிடும் ஏழாம் பாவமாக வந்து திருமணம்
பதினொன்றாம் அம்பாவத்தில் போகிறப்ப லாபஸ்தானமாக அந்த தசா புத்தியை நடத்துகிறப்போ கண்டிப்பாக அதை நடத்தி வச்சுட்டு போயிடும் பன்னெண்டுலேயே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க விரைய ஸ்தானம் விரைய ஸ்தானம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்கேஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு பன்னெண்டில் போய் அது தசா புத்தியாக நடக்குது கும்பலகனம்னு வச்சுக்கலாம் கும்பலகனத்து பன்னெண்டில் சனி போக போகுது தசா புத்தியாக இருக்குது ஒரு பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக வெளிநாடு போக முடியும் அது கொண்டான வாய்ப்பு அது கொடுத்துட்டு போயிடும் ஏழ்ரை நடக்குது போக முடியாது பாதிப்பு நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அதனால் உங்களோட தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சி என்னென்ன மாதிரி மாற்றத்தை யோகத்தை செய்ய போகுதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதக அமைப்பை வச்சு இதில் நம்ம பரிகாரம் சொல்லியிருக்கோம் அது பொதுவான பரிகாரம் ஜென்ரலாக உங்களோட ஜாதகத்தை நீங்கள் என்ன செஞ்சால் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியும் நல்லதை அனுபவிக்க முடியும் லாபத்தை நடத்திக்க முடியும் அப்படின்னு உங்கள் ஜாதக அமைப்பை வச்சு என்ன மாதிரி பரிகாரம் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த பிரீத்தியை நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இந்த சனி பயிற்சி எல்லாத்துக்கும் நன்மை செய்யணும் இறைவனை பிரார்த்திச்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு மேலேதும் மேலும் வேற ஏதாச்சும் தகவல் தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து சென்னையில் கன்சல்டன்சி ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டைரெக்டாக வர முடியுங்க சென்னையில் இருக்காங்க இங்கே வந்து விசிட் பண்ணலாம் வெளியூரில் இருக்காங்க திருச்சி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மதுரை இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்காங்க உங்களுக்கு கன்சல்டன்சி தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உண்டான கொஸ்டின்ஸ் என்னவோ அதுக்கு உண்டான தீர்வோ கண்டிப்பாக பார்த்து ப்ராப்பராக பர்ஃபெக்டாக சொல்லிடுவோம் துல்லியமாக நீங்கள் பலனை தெரிஞ்சு துல்லியமாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் போக முடியும் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு நம்ம குத்து மதிப்பாக ஒரு பலனை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்போட்ட அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிருக்கோம்னா எந்த யூஸும் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன தேவை அது அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கொண்ட ஆன்சரை கண்டிப்பாக நீங்கள் தேடி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த தேர்வை இங்கே நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம் உங்கள் தேவை என்னவோ அது கொண்டான தீர்வு கண்டிப்பாக இங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டால் அப்பாயின்மெண்ட் வேணும்னா கீழே கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்